السلام علیکم عزیز طلبہ ریبر اکیڈمی ایجوکیشنل یوٹیوب چینل میں آپ تمام طلبہ کا استقبال ہے خوش آمدید ہے شروع کرتے ہیں بچوں آج کا ویڈیو مربع مساوات پارٹ نائن پارٹ ایک سے لے کر آٹھ تک اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر آپ ترتیب وار دیکھیں تو بہت اچھا ہوگا بہت بہتر ہوگا آپ کو پورا سبق آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ مرش ٹو پانٹ پائے کا دوسرا جو حصہ ہے اس میں کچھ سوالات رہ گئے تھے جس میں جزر دیئے ہوئے ہو تو مربع مساوات بنانا یعنی ابھی ہم کو مربع مساوات بنانا ہے اس ویڈیو میں تو جزر اگر دیئے جائے مربع مساوات کے دو جزر جسے ہم کہتے ہیں الفا اور بیٹا اگر وہ دیئے جائے تو مربع مساوات کس طرح بنائی جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں ابھی سیکھیں گے تو اگر ابھی تک کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بچوں سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک فوراں فوراں پہنچ جائے تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو ہے جو ہے وہ مربع مساوات کے جزر دیئے ہے تو مربع مساوات بنانا تو دیکھئے یہ جو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن نشین کرنی ہے بیسک جو میں آپ کو بتا دوں تاکہ اگر آپ کو یہ پتا چلے تو آپ کو جو سوالات ہے وہ کرنے میں بہت آسانی ہوں گی کیونکہ جب بھی بچوں آپ کو اگر کوئی سوالات حل کرنا ہے تو اس کا بیسک جاننا بہت ضروری ہے اس کی بنیاد جاننا بہت ضروری ہے تو چلی ہم لکھتے ہیں اسے ذہن نشین میں رکھیں اسے ذہن میں رکھیں اسے ذہن میں رکھیں تو کیا ہے مربع مساوات ایک سے سکوار جمع بی ایک جمع سی کے جذر الفا اور بیٹا ہوں تو یعنی دو جذر ہوتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے کہ مربع مساوات جب حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو جوابات آتے ہیں ایکس برابر یہ وغیرہ وغیرہ یا ایکس برابر وغیرہ وغیرہ جو بھی جواب آئے دو جواب جو رہتے ہیں وہ دو جذر ہوتے ہیں مربع مساوات کے اور انہی کو کہتے ہیں الفا اور بیٹا اب دیکھئے الفا is equal to یہ جو مساوات ہے جو ذابطہ ہے مربع مساوات کو حل کرنے کا ذابطے کے طریقے سے یہ ذابطہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں ایک جذر جو ہے وہ جمع والا رہتا ہے اور ایک جذر جو ہے نفی والا رہتا ہے کیونکہ ہم دونوں نشانے کے ساتھ دیکھتے ہیں جمع نفی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پارٹ فائر سکس دیکھئے آپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو یہ دو ذابطے ہیں ایک بار جمع میں ایک بار نفی میں دونوں یہ مربع مساوات کے جذر ہے آپ کو یہ یاد نہیں رکھنا آپ کو جو سیکنڈ نمبر ہے اس کو بہت اچھی سے یاد رکھنا ہے بچوں الفا جمع بیٹا جس کو دیکھو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں مائنس بی اپون اے یہ الفا جمع بیٹا یعنی جذروں کا مجموعہ اس کو بولتے ہیں ہم اور الفا جرب بیٹا جس کو ہائلائٹ کر رہا ہوں میں سی بٹے اے یہ نفی بی بٹے اے یہ ذابطے دونوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے ایک جذروں کا مجموعہ معلوم کرنے کے لیے اور ایک جذروں کا حاصل ضرب معلوم کرنے کے لیے تو جذر ہے جنہیں الفا اور بیٹا جذر ہے تو ان کا مجموعہ الفا بیٹا جذر ہے تو ان کا حاصل ضرب تو اس کا معلوم کرنے کا ذابطہ ہے مائنس بی بٹے اے اور سی اپون اے دیکھئے یعنی الفا اور بیٹا جذر کے مربع مساوات کو زیل کے ذابطے سے حل کر سکتے ہیں اب اگر ہمارے پاس دو جذر دیے جائے الفا اور بیٹا تو ہم مربع مساوات کو آسانی سے بنا سکتے ہیں مربع مساوات حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اس کے لئے ذابطہ دیکھئے یہاں پر x سکوائر مائنس جزروں کا مجموعہ اب جزروں کا مجموعہ کیا لیتے ہیں الفا جمع بیٹا تو اس لئے میں نے جزروں کے مجموعہ کے جگہ الفا جمع بیٹا رکھا اور یہ باہر x کاؤس کے ایسی رہے گا جمع جزروں کا حاصل ضرب یعنی الفا ضرب بیٹا تو یہ الفا ضرب بیٹا ہے برابر زیرو یہ جو ذابطہ ہے یہ مربع مساوات بنانے کے لیے ہے کیونکہ ابھی جو سوالات ہم کو حل کرنے ہیں بچوں وہ مربع مساوات کس طرح بنائی جاتی ہے دو جزر اگر آپ کو سوال میں دے دیا گیا ہے کہ ایک اور دو مربع مساوات کے دو جزر ہے تو مربع مساوات بنائیے ایسے سوال دو یا تین ماس کے لیے آپ کے کوشن پیپر میں آتے ہیں تو وہ جو مربع مساوات بنانا ہے نا بچوں اس کے لیے یہ ذابطہ استعمال ہوگا اس کو ذہن نشین کر لیجئے اس کو آئے کہیں پر بھی اپنے نوڈ بک میں لکھ لیجئے کہ مربع مساوات بنانے کے لیے یہ ذابطہ استعمال ہوتا ہے ایک سے سکوئر مائنس الفا جمع بیٹا ایکس جمع الفا ذرا بیٹا برابر زیرو تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سبج میں آگیا ہے جتنی چیزیں میں نے ہائلائٹ کیا ہے بچوں وہ آپ کو بہت اچھی سے ذہن نشین کرنا ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے ذہن میں رکھے یہی اگر آپ کو استعمال کرتے آئے گا تو ہی آپ آگے کے سوالات جو ہے وہ حل کر پاؤ گے تو امید کرتا ہوں الفا جمع بیٹا اس کا ذابطہ آپ نے لکھ لیا ہوں گا نفی بی بٹے اے الفا ذرا بیٹا سی بٹے اے اور مربع مساوات کو بنانے کے لیے فارم کرنے کے لیے جو ذابطہ استعمال ہوتا ہے ایک سو سکوئر مائنس الفا جمع بیٹا ایکس جمع الفا ذرا بیٹا برابر زیرو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم سوالات لیتے ہیں اب اسی بنیاد پر ہم سوالات کو حل کریں گے تو سوالات دیتے ہیں بچوں دیکھئے پہلے ایک ایکٹیوٹی کر لیتے ہیں ایکٹیوٹی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے ایکچول میں مش ٹو سے ٹو پائنٹ فائی میں جو آپ کے ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی نمبر دو 
और एक्टिविटी नंबर तीन ये दोनों इसी बुनियाद पर है इसलिए दो एक्टिविटी को यहां पर लिया है मैंने अब देखिए जजरों का मजमुआ माइनस सात है जजरों का हासिल है जरा पांच है यानी अल्फा जमा बीटा जो है वो माइनस सात है और अल्फा जरा बीटा जो है वो पांच है तो मुरबई मसावत बनाइए यानी यहां पर कौन सी मुरबई मसावत आएंगी वो उसने बोला है लिखने के लिए तो मैं इसको रफ में हल करता हूं और वो मसावत बना के यहां पर लिखता हूं यहां मैं हल करता हूं देखो बच्चों तो सबसे पहले क्या करेंगे ये जाप्ता जो है हमारा मुरबे मसावत बनाने का जो हमने अभी देखे थोड़ी देर पहले एक सौ स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जरा बीटा बराबर जीरो तो अब अल्फा जमा बीटा है ना जजरो का मजमुआ तो इसकी प्लेस पर रख दीजिए माइनस सेवन बहुत सिंपल बच्चों और अल्फा जरा बीटा है ना जजरो का हासिल है जरब उसकी जगह पर रख दीजिए पांच तो देखिए एक स्क्वायर ऐसे रहेगा अल्फा जमा बीटा की जगह माइनस सात अल्फा जरा बीटा की जगह पांच आएगा तो लिख लेते हैं बच्चों उसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सेवन अल्फा जमा बीटा जजरो का मजमुआ सात में नफी साथ दिया था इसलिए उसकी जगह नफी सात और जजरो का हासिल जरब यानी अल्फा जरा बीटा ये हासिल जरब है इसलिए उसकी जगह जमा पांच जमा जो जब्ते में था और ये पांच था इसलिए पांच बराबर जीरो तो अब मसावत क्या बनेंगे आपको आसानी से समझ जाएगा एक सौ स्क्वायर नफी नफी क्या हो जाएगा बच्चों जमा हो जाएगा तो हमारे पास मसावत बनेगी एक सौ स्क्वायर जमा सात एक जमा पांच बराबर जीरो और उसने यही कहा था यहाँ पर ये मसावत बनाकर मुझे यहाँ पर खाली जो डॉटेड लाइन है उसको भरिए तो हम भरते हैं एक सौ स्क्वायर जमा सात एक जमा पांच बराबर जीरो तो उम्मीद करता हूं बच्चों अगर ये आपको समझ में आ गया तो सवाल में आपको यही मालूम करना है अल्फा जमा बीटा अल्फा जरा बीटा और फिर मुरब मसावत बनाना है जब्ते के इस्तेमाल करते हुए चलिए उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा देखिए अगला है अगर अल्फा और बीटा जेल के मुरब मसावत के जजर हो तब अब यहां पर जो है ये मुरब मसावत दिया है और कहा है अल्फा जमा बीटा मालूम करके बताइए और अल्फा जरा बीटा मालूम करके बताइए यानी जजरो का मजमुआ मालूम कीजिए जजरो का हासिल जरब मालूम कीजिए अब हमने इधर पीछे जाप्ता देखा है बच्चों थोड़ी देर पहले अल्फा जमा बीटा का जाप्ता आपको याद होगा मैंने कहा था आप नोट करके रखिए उसको नफी बी बटे ए और अल्फा जरब बीटा का जाप्ता वो भी मैंने बताया था सी बटे ए तो उसके लिए ए बी सी चाहिए ना हमको तो ए बी सी कहां से मिलेंगे हमको मसावत में से मिलेंगे बच्चों तो इसको मसावत में से ए बी सी पहले निकालते हैं तो उसका मवाजना करेंगे हम मवाजना जो हम सीखते आए पूरे मुरब मसावत में आपको यही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कि एक से स्क्वायर जमा बी एक जमा सी से मवाजना करने पर एक से स्क्वायर जमा बी एक जमा सी बराबर जीरो से मवाजना करेंगे तो आप आसानी से आप बता सकते ए की प्लेस पे टो है बी की प्लेस पे नफी चार है सी की प्लेस पे नफी तीन है लिख लेते हैं बच्चों ए बराबर दो बी बराबर नफी चार सी बराबर नफी तीन उम्मीद करता हूं ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कई पार्ट्स में हमने ये पढ़ा है कि मुरब मसावत के मुवाजना करके ए बी सी की कीमत मालूम कीजिए पहला पार्ट भी मैंने पूरा इसी के ऊपर लिया था आपको ये बेसिक है ये आपको जरूर इनशाला मालूम हो गया होगा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम ए बराबर दो आ गया तीन की और तमाम कीमतें आ गई ए बी सी की अब हमको मालूम करना है अल्फा जमा बीटा तो बच्चों अल्फा जमा बीटा का जब्ता लिखते हैं हम अल्फा जमा बीटा बराबर नफी बी बटे ए ये हमको पता है अभी हमने देखा है ये जब्ता याद रखिए जैन नशीन कीजिए इसको नफी बी यानी बी की कीमत रखना है तो जब्ते का नफी जो है वो इसी तरह रहेगा तो मैं लिख लेता हूं बच्चों पहले उसको अल्फा जमा बीटा देखिए ये नफी इसी तरह और बी की कीमत नफी चार है तो वो नफी चार कॉस में लिखेंगे और बटे दो नफी नफी जमा हो जाएगा तो चार बटे दो आएगा तो हमारे पास देखिए चार बटे दो आ चुका है अब इसको तकसीम कीजिए अब दो एक दो दो दूनी चार तो अल्फा जमा बीटा आएगा दो अब बहुत आसान है बच्चों ठीक है ना आसान है ना ठीक है आगे बढ़ते हैं अल्फा जमा बीटा की कीमत लिख लेते हैं यहां पर पहले दो चलिए दो लिख लिया हूं मैंने अब इसको भरना है अल्फा जरा बीटा तो अल्फा जरा बीटा का जब्ता लिखते हैं बच्चों तो अल्फा जरा बीटा का जब्ता है सी बटे ए चलिए सी की कीमत कितनी है माइनस तीन रख लेते हैं और ए की कीमत है दो रख ली हमने अब ये तकसीम नहीं होता है मुख्तसर नहीं होता है इसलिए अल्फा जरा बीटा का जो कीमत आई है वो नफी तीन बटे दो ऐसे ही लिख लीजिए तो बहुत आसान एक्टिविटी थी बच्चों ये अगर ये आपने सीख लिया कि अल्फा जमा बीटा अल्फा जरा बीटा मालूम करना किस तरह है तो आप आगे के सवाल जो है वो आसानी हल कर सकते हैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ गया होगा किस तरह अल्फा जमा बीटा अल्फा जरा बीटा की कीमतें हमको निकालना है मसावत में से चलिए आगे बढ़ते हैं सवालत लेते हैं बच्चों जो आपके 2.5 में कुछ सवाल है सवाल नंबर चार देखिए एक दो हमने कर लिया अब चार देखिए जिस मुरब मसावत के जजर जेल के मुताबिक हो ऐसी मुरब मसावत बनाइए अब हमको क्या करना है तीन सवाल यहाँ पर एक दो दूसरा मैं छोड़ दिया क्योंकि जैसा पहला है वैसे दूसरा है तीसरा थोड़ा अलग है और चौथा थोड़ा अलग है दोनों तीन सवाल को मैंने यहाँ पर लिया हूँ बच्चों और तीनों को हम यहाँ पर हल करेंगे तो अब हमारे पास देखिए मुरब मसावत के जजर दिए हुए ये जो जीरो और चार है ना
तो जजर मैंने बताया था किसको कहते हैं तो लिख लेते हैं हम फर्ज क्रिया मुरब मसावत के जजर अल्फा और बीटा है हमेशा आपको जब भी मुरब मसावत बनाना है उसने सवाल में कहा है मुरब मसावत बनाइए तो हमेशा आपको बच्चों मुरब मसावत बनाने के लिए अल्फा और बीटा जजर लेना जरूरी है तो ये एक जजर अल्फा हो गया एक जजर बीटा हो गया आप जीरो को अल्फा लीजिए चार को जो भी लेना है आपको ले सकते हैं तो मैं जीरो अल्फा जीरो को ले रहा हूं अल्फा बराबर जीरो बीटा बराबर चार क्योंकि ये दो जजर थे अब मुरब मसावत बनाने के लिए जो जब्ता इस्तेमाल हुआ उसमें जजरों का मजमु लगता है तो हम अल्फा जमा बीटा लेंगे बच्चों तो लेंगे अल्फा जमा बीटा बराबर जीरो जमा चार अब यहां पर मैंने जब्ता क्यों नहीं लिया नफी भी बटे ए क्यों नहीं लिया क्योंकि मेरे पास यहां मसावत नहीं है मुझे तो मसावत बनाना है मेरे पास जजर है जीरो और चार तो इसलिए अल्फा की कीमत और बीटा की कीमत उसकी जगह रख दीजिए अल्फा की कीमत चार बीटा की कीमत चार अल्फा की कीमत जीरो बीटा की कीमत चार तो जीरो जमा चार चार हो जाएगा बच्चों तो हमारे पास आएगा अल्फा जमा बीटा बराबर चार ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि ये मसावत मुरब मसावत बनाने के लिए जो मसावत इस्तेमाल होगी उसमें यह कीमत लगेगी इसलिए आपने यहां पर लिखा है चलिए अल्फा जरा बीटा भी मालूम करते हैं बच्चों अल्फा जरा बीटा बराबर जीरो जमा चार क्योंकि अल्फा की कीमत जीरो बीटा की कीमत चार जीरो को चार जरब की जो जीरो आएगा अल्फा जरा बीटा बराबर जीरो अब मुरब मसावत बनाना है सवाल में जो कहा है ऐसी मुरब मसावत बनाइए तो मुरब मसावत बनाने के लिए जब्ता मैंने आपको बताया है कौन सा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जब बीटा बराबर जीरो लिखता हूं मैं उसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जरा बीटा बराबर जीरो ये जो हो गया बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है इसकी जगह सिर्फ कीमत उठाकर आपको रखना है तो देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा ये मुतगैर है अल्फा जमा बीटा की जगह हमारे पास आएगा चार और अल्फा जरा बीटा की जगह आएगा जीरो तो कीमतें रख दो बच्चों आपकी मसावत बहुत आसानी से बन जाएगी तो चलिए बस रखते हैं कीमत एक स्क्वायर देखो मैंने रखा है बच्चों यहां पर अल्फा जमा बीटा की जगह चार और अल्फा जरा बीटा की जगह जीरो बराबर जीरो ये मसावत बन चुकी है जीरो का कोई काम नहीं है यहाँ पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ से जीरो हटा दीजिए आप तो हमारे पास मसावत बनेंगी एक्स स्क्वायर नफी चार एक्स बराबर जीरो तो उसने कहा था आपके पास दो जजर है मुरब मसावत बनाइए ये रिवर्स पैटर्न हो गया पहले मसावत रहती थी उसको हल करके हम दो जवाब लाते थे अब हमारे पास दो जवाब दिए गए हैं और उससे मसावत बनाना है मतलब सवाल में कन्वर्ट करना है इसको रिवर्स पैटर्न बोलते हैं बच्चों ये उल्टा चलता है मतलब यहां पर जो है आपको जवाब दिया गया है जीरो और चार और आपको मसावत बनाना है अब अगर आप ये मसावत को अज्जाय दरबे के तरीके से हल करेंगे तो आपके दो जवाब आएंगे जीरो और चार ठीक है तो समझ गया मुझे लगता है चलिए आगे बढ़ते हैं हम उम्मीद करता हूं ये पूरा समझ गया होगा कैसे मसावत बनाते हैं जैसे अगर ये समझ गया है तो ये मसावत को भी उसी तरह बनाना है इस मसावत को भी उसी तरह बनाना है अल्फा बराबर एक बटे दो बीटा बराबर नफी एक बटे दो ये तो दो जजर थे हमारे पास हमने उसको ले लिया एक को अल्फा ले लिया एक को बीटा ले लिया वही मालूम करेंगे बच्चों अल्फा जमा बीटा अल्फा जमा बीटा बराबर देखिए हाँ एक बटे दो जमा नफी एक बटे दो ये जो नफी है इसके साथ है तो इसलिए ऐसे रहेगा अब आपको पता है जमा नफी नफी जमा नफी नफी एक बटे दो में से एक बटे दो निकाल दीजिए कितना बचा जीरो बचेगा बच्चों तो यहां पर अल्फा जमा बीटा बराबर जीरो क्योंकि हमने एक बटे दो में से एक बटे दो नफी कर दिए तो जीरो बचेगा जाहिर सी बात है अब अल्फा जरा बीटा लेंगे बच्चों आप ये अल्फा जमा बीटा की कीमत आ चुकी है हमारे पास अब अल्फा जरा बीटा लेंगे तो अल्फा जरा बीटा बराबर एक बटे दो जरब नफी एक बटे दो क्योंकि जरब में अल्फा जरब बीटा तो अल्फा की कीमत एक बटे दो है बीटा की कीमत नफी एक बटे दो है अब ऊपर ऊपर की जरब कीजिए एक एक का एक और दो दोनी चार और नफी ऐसे ही लगा रहेगा इसलिए हमारे पास कीमत आई नफी एक बटे चार उम्मीद करता हूं अल्फा जमा बीटा अल्फा जरब बीटा जैसे हमने मालूम किया हर मसावत में अगर आपको मसावत बनाना है मुरब मसावत तो इसी तरह मालूम करेंगे अब जब्ता लिखेंगे जो जब्ता मुरब मसावत बनाने के लिए हमको इस्तेमाल करना है तो वो जब्ता देखिए यहां लिखा है बाजू में यही जब्ता यहां पर लिखेंगे हम एक स्क्वायर नफी अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा जरब बीटा बराबर जीरो चलिए बच्चों कीमत रखते हैं तो आप देखिए अल्फा जमा बीटा की कीमत क्या है जीरो और अल्फा जरा बीटा की कीमत क्या है नफी एक बटे चार रख दीजिए देखिए एक सौ स्क्वायर की जगह एक सौ स्क्वायर अल्फा जमा बीटा जीरो एक्स जमा नफी एक बटे चार अल्फा जरा बीटा की कीमत बराबर जीरो अब ये नफी जीरो कोई काम का नहीं है बच्चों क्योंकि जीरो जरब एक जीरो हो जाता है तो उसको हटा भी देंगे तो आप चलेगा अब जमा नफी नफी होता है तो हमारे पास मसावत बनेगी एक्स स्क्वायर नफी एक बटे चार बराबर जीरो ये जीरो एक्स पूरा जीरो हो जाएगा और ये जमा नफी नफी होगा इसलिए नफी एक बटे चार बराबर जीरो उम्मीद करता हूं ये जो मसावत बनी ये मुरब मसावत बनी इसको 
हमने दो दजर लेकर हल किया और हमारे पास मसावत हासिल हुई है अगली मसावत देखिए जजर में अगर आप आए तो बहुत आसान है इनसे भी आसान ये मसावतें बनती है कैसे बनेंगी देखिए अल्फा बराबर नफ, दो नफी जजर पांच बीटा बराबर दो जमा जजर पांच तो बच्चों इसको लिख लिया हमने अब क्या करना है हमको वही मालूम करना है जो हमने हर सवाल में यहां भी यहां भी मालूम किया था तो अब आसानी से आप लोग कर सकते हैं अल्फा जमा बीटा पहले लिख लीजिए और अल्फा की जगह ये कीमत रखिए बीटा की जगह ये कीमत रखिए तो लिख लेते हैं हम अल्फा जमा बीटा दो नफी जजर पांच जमा दो जमा जजर पांच देखिए दोनों कीमत रख दिए अब ये नफी जजर पांच जमा जजर पांच कट जाएगा बच्चों क्योंकि ये मनफी है और ये मजबत है तो ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा दो जमा दो कितना हो जाएगा अल्फा जमा बीटा बराबर दो जमा दो बराबर चार देखिए ये नफी जमा जजर पांच जमा जजर पांच कट चुका है बच्चों इसलिए उसको काट देना है क्योंकि दोनों की निशानियां मुख्तलिफ है अलग अलग है अब ये हमारे पास अल्फा जमा बीटा की कीमत आ गई चार अब अल्फा जरा बीटा मालूम करना है तो हम लिखेंगे अल्फा जरा बीटा बराबर नफी दो जमा ज, नफी दो, दो नफी जजर पांच और दो जमा जजर पांच ठीक है अब इसको हल करना है बच्चों थोड़ा सा ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये दो कॉस जो है ना ये जर्ब में है और ये जब्ते की सूरत है मैं जब्ते की सूरत इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि आपको वो हल जो है बहुत आसान लगेगा अगर मैं इसको हल इससे जर्ब करूंगा फिर इससे जर्ब करूंगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब्ता आप इस्तेमाल कीजिए आपको ये हल बहुत आसान लगेगा देखिए कैसे जब्ता इस्तेमाल करता हूँ ये जब्ता ए जमा भी ए नफी भी इसका हल ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर ये आप सबको पता है ये आप आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं मुतमासला मसावते ठीक है ए जमा भी ये सूरत हमारे पास है देखिए एक कॉस जमा में है और एक कॉस नफी में है यहां भी ए जमा बी है ए नफी भी है तो ए जमा बी ए नफी बी का जो हल आता है बच्चों वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है ये आपको पता है ठीक है तो अब यहां पर जब इसका हल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया क्योंकि यहां पर ए बी था हमारे पास दो और जजर पांच है तो इसका हल क्या आएगा बच्चों आप आसानी से बता सकते हैं देखिए मैं लिखता हूं अल्फा जरा बीटा बराबर तो हमारे पास ए की जगह पर दो है और बी की जगह पर जजर पांच है जैसे इसका हल आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने इसका दोनों कॉस का हल लिखा दो का स्क्वायर माइनस जजर पांच का स्क्वायर उम्मीद करता हूं बच्चों ये जो जब्ता इस्तेमाल किए ये आपको समझ गया होगा कि किस तरह जब्ता इस्तेमाल किए जैसे दो कॉस को यहां पर इसने हल किया है ऐसे हमने ये दोनों कॉस को हल किया तो हमारे पास जवाब आया दो स्क्वायर माइनस जजर पांच स्क्वायर आप लिख लीजिए आप दो का मुरब्बा चार होता है और जजर पांच का मुरब्बा पांच होता है क्योंकि जजर और कुत को आप काट भी सकते हैं ये जजर और ये कुत आप काट दीजिए तो आपके पास पांच बचेगा अब चार में से पांच नहीं जाता है बच्चों पांच में से ये चार निकाल लेंगे तो नफी एक क्योंकि पांच बड़ा है उसकी निशानी नफी है अब दो सूरतें हमारे पास आ गई एक अल्फा जमा बीटा की आ गई कीमत और एक अल्फा जरा बीटा की कीमत आ चुकी है जब्ता लिखेंगे बच्चों यही वाला जो हमने हर जगह हर सवाल में इस्तेमाल किया है उसी जब्ते को लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जमा बीटा एक्स जमा अल्फा बीटा बराबर जीरो अब देखिए एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा अल्फा जमा बीटा की जगह आएगा हमारे पास चार और अल्फा जरा बीटा की जगह आएगा नफी एक तो यहां पर हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर नफी चार एक्स नफी एक बराबर जीरो क्योंकि मैंने अल्फा जमा बीटा की जगह चार रखा एक्स की जगह एक्स जैसा है वैसा अल्फा जमा अल्फा जरा बीटा की कीमत नफी एक थी तो उसको उठा के नफी एक लिख दिए बराबर जीरो तो ये मसावत बनी तो ये जो सवाल थे बच्चों ये बहुत आसान सवाल आते मुरबई मसावत बनाने के लिए दो मार्क्स के लिए या तीन मार्क्स के लिए ये सवाल आपके एग्जाम में आने लायक पॉसिबल है आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन है जो आपको आप ये वीडियो में से देख कर सीख कर अपने खुद से आपको मसावत बनानी है तो बिल्कुल बच्चों तैयार हो जाइए मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं होमवर्क के तौर पर आपने अगर ये वीडियो देखा है अच्छी से तो आपको समझ में आ गया होगा कि मुरबे मसावत किस तरह मालूम करते हैं एक बार एडा ले लेते हैं हम रिवीजन ले लेते हैं कि मुरबे मसावत बनाने के लिए दो जजर आपको दिए जाएंगे आपको अल्फा जमा बीटा मालूम करना है और अल्फा जरा बीटा मालूम करना है और ये मुरबे मसावत बनाने का जब्ता लिखना है और उसमें अल्फा जमा बीटा और अल्फा जरा बीटा की कीमतें रख देना है बच्चों और फिर हमारे मसावत वह हासिल हो जाएगी चलिए होमवर्क के तौर पर आपको ये दो तीन मसावतें दिया हो देखो ऐसी मुरबई मसावत बनाइए जिसके जजर हजब जेल है या मुजेल के मुताबिक है दस माइनस दस यानी अल्फा दस लीजिए बीटा माइनस दस लीजिए आप अल्फा जमा बीटा मालूम कीजिए अल्फा जरा बीटा मालूम कीजिए मसावत का जब्ता लिखिए मसावत बनाइए अल्फा वन माइनस थ्री जजर पांच वन प्लस थ्री जजर पांच अब यहां पर जैसे मैंने एक सवाल ऐसे बताया है सेम टू सेम सवाल है माइनस थ्री जजर पांच प्लस थ्री जजर पांच कट जाएगा फिर दोनों को जरब में जब जब्ता इस्तेमाल करेंगे आप तो आपके पास जो कंडीशन आएंगी उसको लिखिए और मुरबई मसावत बनाइए 
एक और है जीरो और सात इसको भी आप अल्फा लीजिए इसको बीटा लीजिए और यहाँ पर आप जो है मसावत मुरबे मसावत आसानी से बना सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जजाकल्ला तैर